pozdrav drugari, pozdrav prijatelji, evo ga nas u još jednom videu, u videu u kojem ćemo pričati o onom trenutku, samom trenutku, ovoliki je trenutak, ono sama srž, sama čestica preplavljujućih straha. Da vidimo šta je taj strah, šta on radi, zašto je on takav i kako se njega rešiti, kako da odradite šta da uradite u tom trenutku da se povratite iako znam da to na prvu loptu nije izvodljivo iako znam da svaki put kažem e sledeći put ću ja uspeti sledeći put ću uspeti ali taj strah preplavljujući vas spiči i vi ne znate gde ste, ne znate šta ste ne znate šta hoćete userete se u gaće pa vam nije dobro ni malo pa vam Pa mislite da ćete poludeti, pa mislite da ćete skrenuti, pa hoćete da bežite, pa vam je nelagoda i pritisak unutar tela da hoćete da iskočite i sami iz svoje kože. Pa vam je toliko, toliko vam je jak taj osjećaj, mala je reč kojom ga mogu opisati, čak i ako preuveličavam. To je toliko intenzivan moment koji, da mi je neko pričao, ja mu ne bi verovao da to može da se pobedi i to na ovaj način sada što ćemo ispričati. Kao prvo, jedna osnovna stvar je zašto mi ne možemo da pobedimo to, zato što ne znamo šta je to. Moramo prvo se suočiti sa tim da vidimo šta je to, skontati kako je to funkcioniše, šta je u podlozi, i tek onda krenuti u borbu sa stvarima koje poznajemo. Ne možemo se boriti sa nečim što ne poznajemo. E, i ovaj video upravo ima cilj da vas upozna sa suštinom tog samog cepajućeg momenta koji je, mogu reći, ludilo mozga. Znači, moment gde ste opravili ne znam ni šta da kažem, opaljeni ste, znači izgledate sami sebi kao da niste dobro, kao da niste normalni, kao da toliko se plašite i zapravo sve to je samo jedna percepcija svesti, dakle jedan način gledanja iz jednog drugog ugla na realnu stvar i čak u većini slučajeva i na nerealnu stvar. Dakle, Taj moment sam je samo vaša percepcija svesti i to ćemo sada prodiskutovati o tome šta je ta nit straha, šta je ona u stvari. Sam taj trenutak kada ste u punoj snazi tog straha, kada vam je i um i telo obasuto strahom, sam taj trenutak je ništa drugo, nego jedna pogrešno interpretirana stvar koju gledate na određen način, a on izaziva emociju. Taj moment izaziva emociju. I sada ako pogledamo jednu nit tog straha, dakle ta jedna nit, imamo je donja linija, je intenzivan strah kada vas tresne, taj sam trenutak kada vas opali, kada vam nije dobro, Znači to je jedna donja nit, a druga krajnost te niti je uzbuđenje. Dakle, slični simptomi se dešavaju kada ste u strahu i kada ste uzbuđeni. Uzbuđeni s time što kada ste uzbuđeni ne plašite se uzbuđenosti, već samo kada ste u strahu plašite se tih senzacija, tih simptoma i tih stvari. U tim momentima se osjećate nemoćno da se vratite u realnost, osjećate da ste vrlo, vrlo mali, nemoćni, uplašeni, osjećate se da ne znate šta više da uradite, osjećate to čak i na telesnim senzacijama, osjećate to nekada samo na psihičkim senzacijama, ali suština jeste da Ta nemoć koju osjećate i koja vas preplavljuje vas plaši jer niste navikli da ste nemoćni. Jako dobro znam šta je taj moment, prošao sam ga puno puta 
i sada ćemo upravo pričati o tome. Nekako puno puta sam ja pokušavao da sam nekako, sam sebe razuverim, ajde bre, ajde, iskuliraj, 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 ajde, polako, polako, međutim, nikad to nije uspevalo i svaki put kad prođe, ja kažem, ok, sledeći put ću znati šta trebam da radim, ali dođe sledeći put, ja opet ne znam šta da radim i opet se preplavim i opet me obuzme i opet nisam u realnosti, totalno me išamara taj jak strah. U tom trenutku mislim da ne mogu, mislio sam da ne mogu ni pet sekundi da izdržim misleći drugačije sem samo iz ugla straha. U tom trenutku mislim da ne mogu ništa drugačije da uradim. Iz tog trenutka ja ne mogu da pogledam drugačije stvar. Iako znam da možda trebam drugačije da gledam, ja to ne uspevam i to me lomi i piči me i razbija me. I ono što je ovde u ovom momentu važno jeste da zapravo vi nemate dovoljnu svest i dovoljno razuma u tom trenutku jer vam se upalio strah koji vas šamara i jede vas i grize vas i jednostavno je da se osjećate nemoćno i tačno znam šta to znači. Iako sve ovo izgleda ovako strašno, objasnit ću vam kako sam ja naučio da prevaziđem upravo taj moment koji me je šamarao, pizdio, koji me je lomio, koji me je oduzimao od razuma. Znači, totalno sam se osjećao preplašeno, uplašeno, zbunjeno, ne znam šta da radim, ne znam kome da vrištim, kad ne mogu ni samom sebi da vrištim. Jednostavno, nema i ne postoji nikakav moment izlaza. Ono što je važno u ovom trenutku jeste da Ući ćemo sad u taj trenutak jakog straha i u tom trenutku jakog straha jako je važan podsjetnik. Jako je važan da se setite samo ove stvari. Da je to jedna nit, to je jedna nit koja, na koju ste pali skroz dole na kraj niti i to je strah. Taj koji vas preplavljuje. Dok je ista ta nit ali sa druge strane zapravo uzbuđenje. Uzbuđenje. Samo morate zapamtiti da je ta ista nit uzbuđenje. Kako sada to u tom trenutku probuditi? Jednostavno, samo vaša percepcija stvari u tom trenutku okreće se jer se vi plašite toga, tog osjećaja i okreće se onda i počinje da vas jede zato što je vaša percepcija na tom nivou i tako gleda. Ono što trebate raditi u tom trenutku jeste da iako znam da ni 5 sekundi ne možete izdržati da mislite drugačije ali Ovog trenutka morate shvatiti da je to ista nit kao i uzbuđenje i da je ta nit na drugom kraju uzbuđenje. Kada ste uzbuđeni vi se osjećate na neki način radosno, osjećate se puni žara, osjećate se puni jelana, osjećate se da treperite unutar sebe, osjećate da ste u fulu, a druga krajnost su iste senzacije te, ali ih vi percepirate drugačije i onda se one okreću na vas i vi se plašite samih senzacija tog straha, tog samog momenta koji vas preplavi. Jako je važno u tom trenutku shvatiti da vam treba podsjetnik, znači na prvom mestu u tom momentu je podsjetnik, podsjetnik, podsjetnik da je to uzbuđenje. Hteli vi da verujete u ovo ili ne, jako je važno da, iako ne verujete, jako je važno da verujete zato što podsvest ne zna šta je istina, a šta je laž. Vi morate i jedini način jeste da vi verujete u tom trenutku da je to uzbuđenje. Sad kako to dalje ide, sad ćemo da vidimo. 
prvi, prvi efekat u tom, u tom prelamanju iz tog obsedajućeg straha, a, prvi moment je da se setite ove niti koja je uzbuđenje i koja je dno strah. Znači, to je jedna nit, jedna emocija, s jedne strane je strah, s druge strane je uzbuđenje. Jako je važno da u tom momentu pokušavate da se da, samo da se setite te niti da je to uzbuđenje i onda početi od tog trenutka lagati sebe na silu iako to nije realno kad se setim tog momenta kao ma daj šta ovaj lupa bi rekao otprilike, ali postoji i podsjetnik koji mi je ovdje na ruci to je podsjetnik, objasnit ću vam kako on funkcioniše, ali e, jako je važno u tom trenutku da kažete ok, ja sam uzbuđen, ja volim ovaj osjećaj, ja volim ovaj osjećaj, ja obožavam ovaj osjećaj, ja sam sada uzbuđen, ja se ne plašim. E sad, ovo nije moguće dugo izdržati u ovom momentu, e, znači ja kažem da nije moguće ni 5 sekundi, ali e, pokušajte dve sekunde. Znači, dve sekunde pokušajte, pa kad ne upali, a neće odma, onda malo se plašite opet, pa onda opet pokušajte dve sekunde da ubedite sebe da je to uzbuđenje. Pa onda opet se plašite, što je normalno. Znači, poenta jeste da se rasklima strah. Znači, da mi našem mozgu, da ga zbunimo, da se on rasklima. Jer kada se on rasklima, on gubi na snazi. E, e, ovo nam je potrebna odluka da uradimo nešto. Sada ćemo vidjeti šta. Ali prva stvar je podsjetnik da je to nit koja ima u podnožju strah, a u vrhu je uzbuđenje. Dakle, dve sekunde po dve sekunde po dve sekunde po dve sekunde Pokušavajte da se probudite, odnosno da shvatite u tom trenutku da je to uzbuđenje. Iako to neće da vam deluje realno u tom trenutku, ali potrebno je da pokušate, samo da pokušate da donesete tu odluku da, da se trgnete i da kažete sebi ovo je uzbuđenje, ovo nije strah. Ovo je uzbuđenje, ovo nije strah. Samo dve sekunde, pa onda se plašite, pa opet dve sekunde, pa se opet plašite. Pa opet dve sekunde, ok, plašite se, nije problem, plašite se, nije problem, jer ako pokušavate da se dovedete do, do stanja svesti gdje vam je to uzbuđenje, a ista je nit, ista je emocija, onda ćete vrlo ubrzo osjetiti olakšanje, vrlo, vrlo, vrlo brzo ćete osjetiti ako pokušate dve sekunde da se trgnete iz tog momenta tako što ćete znati da je to u tom trenutku uzbuđenje. Ovo je gumica, gumica za tegle koju možete staviti na ruku i neka vam bude kao narukvica. Onog trenutka kada vam je potrebna, a potrebna je u tom trenutku jaka odluka da nećete tako da se osjećate i ta odluka je na vama isključivo, ta odluka je isključivo, isključivo na vama i e, ono što je potrebno da tog trenutka uradite, kada pokušate, a vidite da ne možete da odlučite da, da mislite da je to uzbuđenje, ushićenje, kada vidite da ne možete i kada vas opet preplavljuje strah i opet, pustite ga, pustite ga i samo na dve sekunde e, mislite da je to uzbuđenje. I e, ova gumica će biti jedan trzaj jedno peckanje, peckate se svaki put, ali nikako nemojte da se peckate ako niste odlučili da mislite da je to uzbuđenje. Dakle, nemojte da zloupotrebljavate ovu gumicu da se samo ovako lupkate, kao neće, ne radi, ne radi. Gumica vam je e, moment prekidača kada vi prebacujete svoju svest koju, koju doživljavate trenutno u stanje svesti da doživljavate da je to uzbuđenje. Dakle, osjećam jak strah, preplavljen sam, haos 
i, i nije mi dobro, ali video sam gumicu na ruci, ma ko će sad da misli na gumicu, ma kakva gumica, ja sam sad u strahu i meni nije dobro, meni je haos, jao, 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 kuku, kuku, ali pogledam opet tu gumicu i kažem, ok, daj, ajde, ajde, neću, ne smem da ju zloupotrebim, ne smem, ajde, probat ću, probat ću dve sekunde da budem uzbuđen i da shvatim da je to uzbuđenje, probat ću, i pre nego što probate da donesete tu odluku, neka vam gumica bude prekidač kao na svetlu klik, klak. Znači, kada čujete ovaj zvuk, ta, tog trenutka se prepustite strahu, ovako ga pustite i samo zažmurite i kažite dve sekunde, ja sam uzbuđen, ja sam uzbuđen, ja sam uzbuđen, ok, i pustite ga. Neka vas opet preplavi strah i kažete, onda ćete kazati, ma šta lupa ovaj čovjek, šta kakve on priče, priča. Ali, tog trenutka ste uradili e, stvar za koju vam treba pružiti čovjek ruku. Tada ste pobedili sebe. Kada pobedite sebe, shvatit ćete da ne može vam niko ništa ni taj strah. I tog momenta kada vi opet rešite, opet gledate gumicu, malo ćete osjetiti da ste tog trenutka wow, wow, uspeva sam to da odradim, wow, ajde, ajde, da probam, ajde da probam još jednom, ali ne smete da je puknete, a da ne uđete u tu emociju, znači, ok, preplavljuje me strah opet, opet, i ajde, ajde, pukći ću gumicu i opet ću se baciti i kazat ću, Uuu, uzbuđen sam, wow, hoću još, aj mi, daj mi još, 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 kako mi je ovo dobro, jao, kako mi je strava, jao, dve, tri sekunde, četiri sekunde. Bravo, pružam vam ruku, vi ste kraljevi, vi ste kraljevi, uspeli ste, vi ste kraljevi, ali ste svesni da ste kraljevi vlastitog života tog trenutka. I onda... Onda ćete krenuti da se osjećate momentalno bolje, momentalno bolje. Ako ne, ponovite, ponovite, opet se opalite i opet uđite, ali nikako ne uzlopotrebljavajte gumicu da se lupite, a da niste ušli u moment kada gledate na to da je to bezazleno i da je to samo ona nit koja na drugom kraju ima osjećaj ushićenosti i uzbuđenosti. Dakle, ne smete da dozvolite da sebe lažete sa ovime. Ovo je jako važno, jako važno, ovo vam je samo prekidač. Nemojte da pravite kratke spojeve, nego upalite svest i razum ovim trenutkom. Kada pukne, momentalno se bacite i kažete wow, ja sam uzbuđen, ja se u stvari ne plašim, ja sam u stvari uzbuđen. Prevarite svoju podsvest, prevarite se. Namerno se prevarite jer vaša podsvest ne zna šta je laž, šta je istina. I ovo radi. Ovo radi. Ovo radi. Što više ovo praktikujete, to ćete sve lakše i lakše da odigravate ovu stvar. Jer ova stvar je čudo. Jer ovo saznanje je čudo. Ova stvar je čudo. I važno je pokušavati, ako ne uspete, ako ne uspete, to samo znači da niste doneli odluku koju ste hteli. A vaša odluka je da shvatite da je to uzbuđenje, a ne moment kada ste u preplavljujućem strahu koji vas prži i razbija. Eto, ovo bi bio ukratko onako opis o tome šta je kod mene jako dobro radilo. Naravno, ja sam ovo sad stavio gumicu zbog snimanja, ali ja više nemam takve momente da se preplavljujem. To je iza mene i ovo sam vam demonstrirao. Kako da, šta da činite da prevarite svoj um. Ovo je jako važno i jako ne smete ovo zapamtite, ovo ne smete da prevarite jer ste tada prevarili sebe. Kada se puknete, odlučite. Svaki pucanj neka bude vaša odluka. Odluka da mislite da je to uzbuđenje, a ne strah. I kada prođe neko vreme, Bacit ćete i vi tu gumicu i reći ćete sami sebi sljedeći put kada vas uhvati i bez gumice reći ćete Vau, uzbuđen sam, 
Značite da ste prevarili sebe, značite kada skontate da ste prevarili sebe, nekako iznad toga ćete otići i nema više tog straha za koji nećete znati da je to samo strah, da je to samo emocija, da to niste vi i da to nije vaša stvarna opasnost. Eto, drugari, nadam vam se, nadam vam se, nadam se da vam se svidio video, ako vam se svidio, lajkujte, ako vam se nije svidio, dislajkujte i vidimo se u narednom videu. Ćao, drugari, pozdrav!